ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ലെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് എടുത്തു വയ്ക്കുക പ്രോബ്ലംസിൽ ക്വസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ആൻസർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തരുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിങ്ങൾ ലെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ആദ്യ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപവർത്തനാങ്കം കാണാനാണ് അപവർത്തനാങ്കം കാണാൻ എൻ സമം അപവർത്തനാങ്കം കാണാൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ സമം സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഈ പ്രോബ്ലം ഒരിക്കലും ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കൂല കാരണം സൈൻ വില തന്നിട്ടൊന്നും ഈ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപവർത്തനാങ്കം കാണാൻ വായുവിലെ വായുവിലെ പ്രകാശവേഗം പ്രകാശവേഗം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ഓർ സ്പേസ് ബൈ മാധ്യമത്തിലെ പ്രകാശവേഗം മാധ്യമത്തിലെ പ്രകാശവേഗം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും എൻ ഈക്വൽ ടു സി സി ലൈറ്റ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം ബൈ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ മീഡിയം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അപവർത്തനാങ്കം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അപ്പോൾ അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കാണും വായുവിലെ പ്രകാശവേഗം ബൈ മാധ്യമത്തിലെ പ്രകാശവേഗം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം കാണുക റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഈ അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപവർത്തനാങ്കം ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം അതിന് ഗ്ലാസിലെ പ്രകാശവേഗം തരണം ഗ്ലാസിലെ പ്രകാശവേഗം ഗ്ലാസിലെ പ്രകാശവേഗം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഗ്ലാസിലെ പ്രകാശവേഗം രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേക്ക് അത് എട്ട് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം കാണാൻ കഴിയുക ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്കം കാണാൻ കഴിയാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ സി ബൈ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ശൂന്യതയിലെ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ വാക്വം മൂന്ന് ഇൻറ്റ് പത്തേക്ക് അത് എട്ടാണ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ശൂന്യതയിലെ വേഗത അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ എപ്പോഴും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും താഴെ മാത്രമേ ഏത് മാധ്യമത്തിലൂടെയാണോ പ്രകാശം കടന്നു പോകുന്ന അതായി മാറുള്ളൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേക്ക് അത് എട്ട് അപ്പം നമുക്ക് വായുവിനേക്കാൾ വേഗത കൂടുതലാണ് ആർക്ക് വായുവിനാണ് വേഗത കൂടുതൽ ഗ്ലാസിന് വേഗത കുറവാണ് പ്രകാശത്തിന് വേഗത കുറവാണ് പ്രകാശത്തിന് വേഗത കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ സാന്ദ്രത കൂടുതലാവും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്ലാസിലൂടെ പ്രകാശ വേഗത കുറവ് അപ്പോൾ എന്ത് കൂടും സാന്ദ്രത കൂടും സാന്ദ്രത കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗത കുറയുക വേഗത കുറയുക സാന്ദ്രത കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപവർത്തനാങ്കം എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുന്നു മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ വായുവിലൂടെയുള്ള പ്രകാശവേഗത്തെക്കാൾ കുറവ് പ്രകാശവേഗമാണ് താഴെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നിനേക്കാൾ കുറവാവുമല്ലോ ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ വായുവിനേക്കാൾ പ്രകാശവേഗം കുറവാണെങ്കിൽ അപവർത്തനാങ്കം ഒന്നിൽ കൂടും വായുവിനേക്കാൾ പ്രകാശവേഗം കുറയുകയാണെങ്കിൽ അപവർത്തനാങ്കം ഒന്നിൽ കൂടും അപ്പൊ അപവർത്തനാങ്കം ഒന്നിൽ കൂടുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായു കഴിഞ്ഞ് മറ്റേ മാധ്യമം ഏതാണോ അതിന് പ്രകാശവേഗത കുറവായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താം സാന്ദ്രത കൂടുതലായിരുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താം അപവർത്തനാങ്കം ഒന്നാണ് ഒന്നൊരിക്കലും വരാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം വായു ഡിവൈഡഡ് ബൈ വായു വരണം അപ്പൊ ഒന്നൊരിക്കലും വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഒന്നിനേക്കാൾ ഇനി കൂടുതൽ ആവുക എന്നല്ലാതെ കുറയാനും സാധ്യതയില്ല കാരണം വായുവിനേക്കാൾ വേഗത കുറഞ്ഞൊരു മാധ്യമം ഇല്ല പ്രകാശത്തിന് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ വേഗത കൂടിയ ഒരു മാധ്യമമില്ല അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്ലിയറാക്കി മനസ്സിലാക്കൂ വായുവിനേക്കാൾ പ്രകാശവേഗത കുറവാണ് മാധ്യമത്തിലെ പ്രകാശവേഗമെങ്കിൽ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടും അപ്പോൾ അപവർത്തനാങ്കം ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാധ്യമത്തിലെ പ്രകാശവേഗത കൂടുതലായിരുന്നോന്നോ കുറവായിരുന്നോ എന്നാ മനസ്സിലാക്കുക വേഗത കുറവായിരുന്നു പ്രകാശവേഗത വായുവിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അപവർത്തനാങ്കം ഒന്നിൽ കൂടും സാന്ദ്രത കൂടുതലാണെങ്കിൽ അപവർത്തനാങ്കം ഒന്നിൽ കൂടും അപ്പോൾ വായുവിൻ്റെ സാന്ദ്രത നീ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട മാധ്യമത്തിലെ സാന്ദ്രത നോക്കിയാൽ മതി മാധ്യമത്തിന് വേഗത കുറവാണെങ്കിൽ അപവർത്തനാങ്കം ഒന്നിൽ കൂടും
ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്ക് എൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്ക് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആണ് അപവർത്തനാങ്കത്തിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപവർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ദർ ഇസ് നോ യൂണിറ്റ് ഫോർ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്ക് ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആണ് ഗ്ലാസിൻ്റെ അപവർത്തനാങ്ക ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഗ്ലാസിലൂടെയുള്ള പ്രകാശവേഗം ഗ്ലാസിലൂടെയുള്ള പ്രകാശവേഗം വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാസ് കണ്ടെത്താൻ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻ ഗ്ലാസ് ഇതാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ ഗ്ലാസിലൂടെയുള്ള പ്രകാശവേഗം അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസിന്റെ അപവർത്തനാങ്കം കാണാൻ ചോദിക്കും ഗ്ലാസ് അല്ല മറ്റേത് മാധ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും അപവർത്തനാങ്കം തന്നിട്ട് വേഗത കാണാൻ ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അപവർത്തനാങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വായുവിലെ പ്രകാശവേഗം ബൈ മാധ്യമത്തിലെ പ്രകാശവേഗം ഇവിടെ അപവർത്തനാങ്കം ഗ്ലാസിൻ്റെ തന്നു ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പ്ര ശൂന്യതയിലെ പ്രകാശവേഗം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്തേകാതെ എട്ട് ബൈ ഗ്ലാസിലെ പ്രകാശവേഗമാണ് അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വി അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി ഈ ബൈ ഹരിക്കണം വി ഇങ്ങണ്ടും ഈ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് താഴത്തേക്കും ആക്കിയ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്തേകാതെ എട്ട് ബൈ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് മൂന്നിൽ എത്ര ഒന്നര രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേകാതെ എട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാര്യം നോക്കൂ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലെൻസിൻ്റെ പവർ ആണ് അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കസ് എന്തായിരിക്കും വലത്തോട്ടാണ് പോസിറ്റീവ് അപ്പൊ പവറും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ എഫ് ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ഇടത് ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ ഫോക്കസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കോൺകേവിന് അപ്പോ പവറും എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ എഫ് പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്റ്റർ എന്നാണ് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഒരു ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പവർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നും ആ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ലെൻസിൻ്റെ പവർ എത്ര പോസിറ്റീവ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള അപ്പോൾ അത് ഏതാ ലെൻസ് ഏതാ കോൺവെക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ പവർ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റൻ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ വൺ ബൈ എഫ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് ആക്കാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഒന്ന് നോക്കാം വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്നിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇല്ല പൂജ്യം ഇട്ടു നമ്മളൊക്കെ പൂജ്യം ഇടുമ്പോൾ ഡെസിമിൽ ഇടണം പിന്നെ പത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് പോവില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു പൂജ്യം ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെയും പൂജ്യം ഇടാം നൂറിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഡയോപ്റ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഏതാണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ ഫോക്കസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പവറും പോസിറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഡയോപ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് തുടർ പ്രവർത്തനത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് ഒന്ന് നോക്കാം ചോദ്യം നോക്കും നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ പത്ത് സി എം ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പതിനഞ്ച് സി എം അകലെ ഒരു പ്രതിബിംബ രൂപീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം റഫ് ആയിട്ട് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ ഫോക്കസ് ടു എഫ് എഫ് ടു എഫ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റനിൽ തരുന്നത് പത്ത് സി എം ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഫോക്കസ് എവിടേക്കായിരിക്കും വലത്തോട്ടായിരിക്കും പത്ത് സി എം ഫോക്കസ് ദൂരമുള്ള ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഫോക്കസ് ദൂരം പോസിറ്റീവ് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലത്തോട്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിൻ്റെ പതിനഞ്ച് സി എം അകലെയായ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം പ്രതിബിംബം ഈ രൂ ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് രൂപപ്പെടുക ഈ ഭാഗത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു തവണ മാത്രം അത് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം പതിനഞ്ച് സി എം അകലെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെട്ടു അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് പതിനഞ്ച് തന്നെയാണ് വരിക അല്ലേ വലത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് പതിനഞ്ച് വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം കാണണം യു കണ്ടുപിടിക്കണം യു കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്തത് എന്താ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം മൂന്ന് സി എം ആണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജെക്
മുപ്പത് തവണ മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി വൺ ബൈ യു ആണ് വൺ ബൈ യു ആണ് മൈനസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ഇനി തിരിച്ച് റെസിപ്രോക്കൽ എഴുതുമ്പോൾ വി ഈക്വൾ ടു യു ഈക്വൾ ടു മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതായത് തേർട്ടി ബൈ മൈനസ് വണ്ണ് വരും മുപ്പത് ബൈ മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് വരും ആ മൈനസ് മുപ്പതിന് കൊടുത്താൽ മതി വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം മൈനസ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മൈനസ് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം ഇടത്തോട്ടല്ലേ ഇനി പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആവർത്തനം കാണേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുന്ന ഓരോ കുട്ടിയും എച്ച് ഐ എച്ച് ഒ ആക്കെ വന്നിട്ട് കാണുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരമോ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരമോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആവർത്തനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ആവർത്തനം എം ബി ഈക്വൾ ടു വി ബൈ യു എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതി വി എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് യു എത്രയാണ് മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടോ മുപ്പതിൽ പതിനഞ്ച് രണ്ട് തവണ മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അരയല്ലേ വരിക മുപ്പത് താഴെ കിടക്കല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ യു എന്ന് ആവർത്തനം കിട്ടും ഈ ആവർത്തനം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ ഉപയോഗിച്ച് എം ആവർത്തനം എന്ത് കൊടുക്കുക മൈനസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം നമുക്കറിയില്ല വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം മൂന്ന് എന്നും കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് പ്രത്യേക ഇൻറ്റു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് രണ്ട് കൊണ്ട് അരിച്ച് ഒന്നര മൈനസ് ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ തല കീഴായിരിക്കും വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് പറയുന്നുണ്ടോ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരത്തിൻ്റെ പകുതിയായിരിക്കും തല കീഴായിരിക്കും യഥാർത്ഥമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഒരു ലെൻസിൽ നിന്ന് മുപ്പത് സി എം അകലെ മൂന്ന് സി എം ഉയരമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ വെച്ചപ്പോൾ അറുപത് സി എം അകലെയായി രൂപപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര അപ്പോൾ ലെൻസ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിൽ മാത്രമേ രൂപപ്പെടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് വരച്ചു റഫായിട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ഫോക്കസ് ടു എഫ് എഫ് ടു എഫ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു ലെൻസിൽ നിന്ന് മുപ്പത് സി എം അകലെയായി മൂന്ന് സി എം ഉയരമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ അയച്ചു മുപ്പത് സി എം അകലെ എവിടെ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അത് എഫിലാണോ ടു എഫിലാണോ എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂ നമ്മൾ റഫ് ഫിഗർ അല്ലേ വരയ്ക്കുന്നത് മൂന്ന് സി എം ഉയരമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ വെച്ചു മുപ്പത് സി എം അകലെയായി മൂന്ന് സി എം ഉയരമുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ വെച്ചു അപ്പോൾ അറുപത് സി എം അകലെയായി യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെട്ടു അപ്പോൾ കോൺവെക്സിൽ ഫോക്കസ് വലത് ഭാഗത്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തെ വരുള്ളൂ തലകീഴായ യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം അറുപത് സി എം അകലെ രൂപപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം എത്ര അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ ആണ് നമുക്ക് തന്നോക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ഇമേജിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം ആ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉയരമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉയരം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് മുകളിലേക്കായതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്തു വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഒബ്ജക്റ്റ് മുപ്പത് സി എം അകലല്ലേ വസ്തുവിനെ വെച്ച് ഇടത് ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ചെയ്തു അറുപത് സി എം അകലെ പ്രതിബിംബ രൂപപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്തേക്കാണ് പ്രതിബിംബ രൂപപ്പെട്ട് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലെ ഇമേജിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പോസിറ്റീവ് അല്ലേ വരിക വലത് ഭാഗത്തേക്കായതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് എഴുതാം ഇനി പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം നമുക്കറിയില്ല അത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് എച്ച് ഐ എച്ച് ഒ യു വി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരിക ആവർത്തനമാണ് മാഗ്നിഫിക്കേഷനാണ് അപ്പം വിയും യു യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആവർത്തനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്ക് ഇവിടെ എം ഈക്വൽ ടു വി ബൈ യു ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആവർത്തനം കാണാം വി വി എത്രയാണ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ബൈ യു മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് മു അറുപതിൽ മുപ്പത് രണ്ട് തവണ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ആണ് ആവർത്തനം ആവർത്തനത്തിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മാഗ്നിഫിക്കേഷന് യൂണിറ
ഒരു കോൺഗേവ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം അപ്പോൾ കോൺഗേവ് ലെൻസ് റഫായിട്ട് വരയ്ക്കുക നിർബന്ധമായ എക്സാമിന് റഫായിട്ട് വരച്ച് ചെയ്യണം പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻറ്റർ സി ഓർ ഒ ഇടാം ഫോക്കസ് ടു എഫ് എഫ് ടു എഫ് നമുക്കറിയാം കോൺഗേവ് ലെൻസിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഇടത് ഭാഗത്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോക്കസ് ദൂരം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എഫ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതാം ഈ ലെൻസിൽ നിന്ന് മുപ്പത് സി എം അകലെ വസ്തുവിനെ വെച്ചു അപ്പോൾ മുപ്പത് സി എം അകലെ വസ്തുവിനെ വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വസ്തുവിനെ വെച്ചു നമുക്കറിയാം ഇവിടെ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ മുപ്പത് സി എം അകലെ വസ്തുവിനെ വെച്ചു അത് നെഗറ്റീവ് അല്ലേ വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ വി പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലം കാണാൻ തന്നെയാവും ചോദ്യം പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലം കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ കോമൺ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കാണേണ്ടത് വി ആണല്ലോ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ എഫ് പ്ലസ് വൺ ബൈ യു മൈനസ് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി വൺ ബൈ എഫ് എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു യു മൈനസ് തേർട്ടി രണ്ട് മൈനസ് ആണ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് തേർട്ടി മൈനസ് തേർട്ടി പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇത് ഒരേ സൈന് വന്നു ആ സൈൻ ഇട്ടു ആഡ് ചെയ്തു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓരോ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് കിട്ടിയത് അറുപതിൽ അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് തവണ അല്ലേ വലിയ നമ്പർ എവിടെ വെച്ചാൽ അവിടെ എഴുതുക മുകളിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ വൺ ഇടാം വൺ ബൈ വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ക്രോ റെസിപ്രോക്കൽ ചെയ്യുക വ്യൂൽക്രമം എഴുതുക വി ബൈ വൺ വൺ ആവശ്യമില്ല ട്വൽവ് ബൈ വൺ വൺ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ആ നെഗറ്റീവ് ഈ ട്വൽവിന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ആ പ്രോബ്ലം തീരും വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് സി എം അകലെ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കോൺകേവിൽ മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം മാത്രമല്ലേ രൂപപ